السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فاطمة الجاوي في هذه الحلقة راح أعمل معكم خبز الراب أو التورتية الخبز هذا ممكن تشكلوه زي ما تبغوا تبغوا تسوي فيه بوريتوز تبغوا تسوي فيه سندوتشات أو شاورما اللي تحبوا تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير أول شي عندنا بذرة الكتان إذا كنتوا تشتروا بذرة الكتان بالكيلو لازم تنظفوه زي ما تنظفوا العدس من الشوائب بعدين راح تطحنوه حيطلع معكم بهذا الشكل أيضا حنحتاج دقيق اللوز بودرة السيليوم هاسك ورشة ملح وحنحتاج قوالب تقطيع أحتاج حجمين كبير وصغير ممكن يكون صحن أو قاعدة صينية ما يهم في طاسة راح نخلط كل المكونات الجافة مع بعض دقيق اللوز الفلاكسيد والسيليوم هاسك والملح ونخلط كل المقادير حضيف على الخليط موية دافية تقريبا أخذت من الوصفة كوب كامل موية دافية ونخلط جميع المكونات مع بعض لحد ما تتجانس حنشكل العجينة بيدنا زي الكورة نغطي الزبدية ببلاستيك وندخلها التلاجة لمدة ساعة بعد ما نخرج العجينة من التلاجة نقسم الكورة الكبيرة لكور صغيرة عشان يساعدنا في عملية الفرد حنحتاج ورق زبدة حنحط وحدة كورة على قطعة من ورق الزبدة ونحط عليها ورق زبدة تانية ونبدأ نفرد باستخدام قطع التشكيل راح أقطع دائرة بالعجينة بعد ما نقطع العجينة حسيبها على جنب مغطاية بورق زبدة عشان لا تنشف مع باقي العجين راح أكرر نفس الطريقة سواء بلوح التقطيع الكبير أو الصغير راح نسخن الصاج وندهنه بأي طبقة دهن انتو حابينها أنا هنا حطيت زيت زيتون وأبدأ أحط قطع الراب أو التورتية تقريبا حتاخد من كل جهة دقيقتين انتو ما راح تشوفوا تغير كبير في اللون اهم شيء انه العجينة حتفضل متماسكة ونكرر مع الكبيرة نفس الشيء الين ما تخلص معنا العجينة المقادير اللي عملتها معاكم بالضبط عملت لي ثلاثة قطع كبيرة واربعة قطع صغيرة نجي لطريقة التخزين في الفريزر كل اللي تحتاجون انكم تجيبوا ورق زبدة وتحطوا قطع التورتية بين ورق الزبدة وتطبقوهم على بعض حتحتاجوا أكياس عازل الهواء ممكن انكم تستخدموا أكياس الزبلوك الجاهزة أو انكم تعيدوا استخدام أكياس الأكل اللي خلصتوا منه حجم الأكياس طبعا هيعتمد على حجم التورتية اللي عندكم تخزنوها في الفريزر أفقيا أو عموديا بس أهم شيء انه ما تتكسر معاكم التورتية إعادة التسخين جدا سهلة بس انكم تحطوها على الصاج الدافي وتحركوها على الجهتين لا تنسوا تكونوا جدا مبدعين وانتوا تسووا وصفاتكم بالتورتية سواء تاكوز بوريتوز بيتزا سندوتشات لبنة بالعافية عليكم لا تنسوا تجربوا الوصفة اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب راح تلاقوا باقي معلومات الوصفة تحت في صندوق الوصف love you so much see you again bye